എന്റെ പേര് അശ്വതി എല്ലാവർക്കും അസ്പി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറേ നാളായിട്ട് കുറച്ചധികം പേര് എന്നോട് പറയണ ഒരു കാര്യമാണ് നെറ്റിഗേറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആൻഡ് നമുക്ക് കൊറേ പേർക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് മുടി കോഴിയണത് ആക്ച്വലി നെറ്റിയുടെ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം കോഴിയ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലായിട്ടാണ് പോവുക ആൻഡ് എനിക്കും ഇപ്പം ആ പ്രശ്നം ഉണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവണ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ നിന്ന് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് മിക്കവാറും അത് ഉണ്ടാവുക നെറ്റിയുടെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തിലേക്കാണ് മുടി കെട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അത് വല്ലാണ്ട് എടുത്ത് ആൻഡ് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് കുറച്ച് റെമഡീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നതും അതേപോലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണിക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയില്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയിൽ ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി കളയുകയാണെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സമയം എടുക്കണ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാവുന്നതും വളരെ ബെനിഫിഷ്യലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയണ്ടാവുമല്ലോ ഓൾറെഡി പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിയുണ്ടെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് അത് മുടി കൊഴിയാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മുടി ഇങ്ങനെ വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് എപ്പോഴും കെട്ടില്ലേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എനിക്ക് സ്ഥിരം എനിക്ക് പണ്ടത്തെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോണിറ്റേൽ കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുടി എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ബൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വലിച്ച് 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 കെട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയണത് നമ്മുടെ നെറ്റി കയറാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ച് പിടിച്ച് കെട്ടണമെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും റെഗുലറായിട്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ വകച്ചിലെടുക്കാണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുക അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നടുവെന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ നെറ്റിയുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ആവുന്നുണ്ടാവും ഫേസ് വാഷ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അതായത് ഒരുപാട് മേപ്പട്ടേക്ക് ആക്കാണ്ടിരിക്കുക ഫേസ് വാഷ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫേസ് വാഷിൽ കുറച്ച് കെമിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മുഖം വൃത്തിയാക്കാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈ ഹെയർ ലൈനിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഹെയറിന് അത് നന്നായി എന്ന് വരില്ല സോ അതും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫേസ് വാഷ് അധികം ആവാണ്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലറായിട്ട് കെമിക്കൽസ് ഉള്ള ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മുടി ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി ഓരോ മുടിയുടെ എഴ അത് വളരെ തിന്നാവും വളരെ തിന്നായി തിന്നായി വന്നിട്ട് അത് കൊഴിയാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് സോ കഴിവതും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുക ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂസ് ഉപയോഗിക്കുക എപ്പോഴും സ്കാൽപ്പ് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ കഴിവതും ഹോം മെയ്ഡ് ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഷാംപൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മ
ഇതിലെ ഉള്ളിലത്തെ ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഒരു മിക്സറിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ജ്യൂസായിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടല്ല അതിനേക്കാളും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഇത് പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ അതായത് ആണക്കെണ്ണ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അത് അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഒരു തുണ്ട് മതിയാവും ഓക്കെ ഞാനൊരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഉള്ളി ഈ കാസ്ട്രോ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കാസ്ട്രോ ഓയിലും ഈ ഉള്ളി നീരും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയണത് ഈ ഭാഗമാണ് അതായത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് എനിക്ക് ലൈക്ക് മുടി പ്രത്യേക നല്ലോണം കോഴിയണത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വകച്ചിൽ എടുക്കാറ് കുറേ നാൾ അപ്പം ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് കളയണം കേട്ടോ ഇതിനി ഒന്നിനും പറ്റില്ല അത് പറയാൻ വിട്ടു പോയി ഇത് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ അത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആ എണ്ണമായ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വെറുതെ കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഷാംപൂ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഐബ്രോസിൻ്റെ മീതിയും ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐബ്രോസ് കൊഴിയുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ ഐബ്രോസ് അധികം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി രാത്രി ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഐബ്രോസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐബ്രോസിലേക്കും കൂടി വരും അത് ദോഷമായിട്ട് ഭവിക്കും പിന്നെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ മുടി ഇതേപോലെ കെട്ടിവെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെടഞ്ഞിടാം എങ്ങനെയാണ് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിച്ചിങ്ങനെ കെട്ടണ്ട കുറച്ചൊന്നും ഇവിടെ ലൂസ് ആക്കി വെച്ചോളൂ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ച് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുടി വരുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാരണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ചെറിയ ഉള്ളി പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അലർജി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം മാത്രം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ സോ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ